，陈深已经确定秘密计划就在档案室，代号是归零计划。这下轮到你出马了，美男计。你果然是个骗子。徐碧城跟我只是搭档，我们从来就不是真正的夫妻。你要的是归零计划吗？你告诉他，我两个小时之后要从苏州河强家角渡口离开上海。喂，老毕，刚刚刘美娜来过办公室，行踪十分匆忙，好像还拿走什么东西。刘美大被策反了！你不会甩着两条腿去追人吧？我开车来的，可是让他给跑了。你现在连刘美娜一个女人都对付不了啊！他有同伙儿，谁呀、啊？我没看清楚，但肯定是个男的。先上车。我的车就在前面坏的，喏梅娜，你听我说，你先一个人走，我随后就去找你，好吗？你为什么不跟我一块儿走？毕忠良会去我家找我，我现在不回去的话，毕成会有危险。你说你们俩只是搭档的，你为什么还要管他呢？我要是个薄情寡义的人，你还会喜欢我吗？可是，我要是走了，你再也不来找我了，怎么办？不会的，唐山海，你是不是压根儿就没打算跟我一块儿走？你就是利用我拿到归零计划，然后就把我丢了，对不对？美娜，我是一个军人，我必须有始有终的把我的任务完成。现在你活着是最重要的，你活下来，我们才会有生活，有爱情。听我的，你先走。山海，我为了你，我把什么都丢了。我不能把你也丢了。我求求你，你跟我一块儿走吧。还跟他啰嗦什么？老子一枪毙了他！把枪放下，我来处理。没时间了，你不会真的看上这个女人了？我说了，我来处理。
会的，别瞎说。你只是伤了肺部，不会有生命危险的。我还不想死，我要嫁给你。去过好日子，给你生孩子。知道，我们走不掉，不会丢下你的。真心爱我，就再给我一枪。我不想死在毕忠良的手里，那会生不如死的。的男人去死，这辈子值了。其实，我知道你是骗我的。死在你的怀里，也不要被你抛弃。
走啊，走啊，再不走就来不及了，走。有两个男的跳河跑了，召集所有的人手，给我沿着河道两岸搜。是，我去找找附近有没有他们的同胞，说不定能找到他们的车。就算把河水给我抽干了，也要把人给我找出来。是，你们几个跟我走，快！等等。之前你跟我说，开车接刘美达的是一个男人。对，可是刘二宝说跑了两个男的。我想应该有他们的同谋负责接应他们。刘美达根本就不会有这么大的胆子。你是说处理还有同谋？先去把苏三喜和唐山给我找来。他们两个人谁下落不平，谁就有重大嫌疑。是，嗯。唐队长，唐太太，在家吗？唐队长，我前秘书啊。唐太太。唐队长，唐太太在家吗？在。钱秘书，这么晚了，有什么事儿吗？唐太太，唐队长在家吗？这么晚了，不在家能在哪儿啊？哦，哎呀，队里出大事了。哦，对了，你们家的电话怎么老打不进去啊？出什么大事了？这三两句也说不清楚。你呢，赶紧让唐队长出来，跟我一起回队里啊。太不巧了，沙海他病了，病了。他白天上班还好好的，怎么一下就病了呢？哎，那都是强撑着。这晚上一回家，他的头烫的都不行了。哦。晚上早早的喝了点酒就睡下了。哎呀，呃，你这强撑着也不行啊，赶紧上医院看看吧。我也是这么跟他说啊，可是他不听我的劝，他就说睡一觉发发汗就好了。这样啊！哎呀，你说怎么办啊？如果他今天不跟我回去，我在处座那边不好交代啊。钱秘书，你看这样行吗？明天一大早啊，我就把他拉起来，就去处理给处座赔罪。啊，唐太太，不是我不相信你啊，实在是处座他再三跟我交代，说让我今天晚上务必要见到唐队长的面。你放心，我见一面就走啊，不好意思，不好意思、啊。钱秘书，哎，你听我说。他早早的就睡下了，哎、实在是病了，实在是不好意思。就走啊！哎，有什么事你跟我说。钱秘书，钱秘书，钱秘书，你们到底要做什么？钱秘书，你们这样做是不是太过分了？唐太太，您别生气呀、啊。钱秘书，你不把我放在眼里，就是不把我舅舅李莫群放在眼里。你为了给处做一个交代，就可以打李主任的脸吗？您这样说，我怎么担待得起呀、啊？我告诉你。今天就算是有什么十万火急的事儿，我们家山海什么也干不了了。你要不就跟我说，要么就明天早晨跟他说。钱秘书，请吧。唐太太，对不住了。嗯嗯，你们要干什么？你们要干什么？放开我！放开我！唐太太，据我所知，今天下班，你没有跟唐队长一起回家，是吗？钱秘书，你是要造反吗？那我就实话告诉你，今天晚上处理发生了重要的情报失窃，而且就是内鬼干的。只要在今天晚上找不到的人，都有重大的嫌疑。对不住了，钱秘书，你会后悔的。放开我，放开我！这样就想骗我？放开我！什么？嗯嗯，唐队长，你你真的病了？钱秘书。
你在我家干什么呢？呃，嗯嗯嗯，没事没事，我我来看看你，我来看看你，那那那那那那什么，你你你先歇着，我先走啊。你赶紧放开，赶紧放开！哎呦，唐太太，多有得罪，多有得罪啊，都是误会，都是误会。您大人不计小人过，呃，那个。哎哎，那什么，您赶紧休息吧，赶紧休息。什么事呢？等唐队长明天回到队里再说，行吗？愣着干什么？撤呀！走走走走走，您休息，多有得罪，多有得罪啊！快快快，快走啊你！多有得罪啊！哎呦。哎、你什么时候回来的？吓死我了！他们走了吗？走了。快跟我说说，到底怎么回事？我回来的时候，他们已经到了。幸亏你在楼下拖了他们一会儿，我才有时间从后面爬上来。那你从哪儿回来的？东西拿到了吗？刘美娜呢？她走了吗？拿到了。幸亏刚才来的是钱秘书。如果是毕忠良或者苏三醒的话，我们就完蛋了。沙海，你真棒！呃，对了，还没跟我说刘美娜呢。应该走了吧？为什么是应该啊？我和老陶为了掩护他，跳了苏州河。就这些时间，应该够了。怎么又是应该？山海，你一向办事稳妥，这不是你的风格。我现在更担心的是老陶。我上岸的时候，他们已经对沿岸进行搜捕了。我不知道老陶能不能全身而退。那要是老陶被捕了，我们明天再说吧。听天由命，明天就什么都清楚了。苏三醒呢？他好像有事出去了。你现在连刘美娜一个女人都对付不了，他有同伙、啊。谁呀、啊？我没看清楚，但肯定是个男的。朱总，唐少爷家电话接通后，一直听不见我声音。后来我再打，一直就拨不通，一直忙音。已经去强家角渡口附近找过了，没有发现可疑车辆。他们的帮手把他们送到码头之后，然后再把车开走，很正常。唐山海那边，钱秘书已经去找了。嗯，扁头和曾树已经去找苏三醒。如果他们回来，我马上告诉你。大半夜你就别忙活了，让他们去找吧，赶紧睡会儿觉去。算了，反正也睡不着。那个。归零计划真的是被他们偷了吗？千算万算，我也没算到刘美娜是这个内鬼。这个计划到底有多重要？军统和中共地下组织的人都在找他。你说，要是被他们拿到了，尹佐那个王八蛋会放过我们吗？事到如今。见人事听天命吧。楚总，唐山海呢？哦，在家呢，病了，还挺严重的，说明天一早才能回队里来。病了啊？你有见到他吗？见到了，我就为了看他一眼，还和唐太太闹得很不愉快呢。
，我是硬闯进去的。哎，楚佐，你明天一定要帮我向唐太太打声招呼，要不然她舅舅李主任那里我担待不起啊。好了，我知道了。啊，谢谢楚佐。楚佐，已经在熟识地点一公里范围之内都找了，没有找到，我让他们扩大到三公里范围。如果天亮之后还没有找到，就别找了。可能人已经死了。那看看会不会有一天尸体会浮上来？好，那我继续找了。哎，小四佬，你还有闲心看书啊？要不然怎么样？再找两个人，然后开一桌麻将。你都说了，尽人事听天命，等的时候最难熬，找点事做。好，听你的。哎，你真的觉得唐山海恰好会在这个时候病了吗？看来你很怀疑他。你想啊，刘美娜这么一个没有头脑的女人，如果她不是被男人利用，如果她不是被情感冲昏了头脑，她敢干出这样的事情吗？那你的意思是说，唐山海就是那个主谋？惨啊！我让苏三省派人去盯着他，结果呢，整晚。苏三省什么时候成了你的心腹了呢？如果想要拉拢一个人，就先要假装对他委以重任，对吧？那其实就是苏三省摆了你的好。嗯，看来你更希望看到这样的结果啊？看别人笑话可是我的一大爱好呀。嗯，这次恐怕你得失望了。这个那间十有八九，应该就是唐山海。哦，那这么说。理论上，他跳进苏州河，然后游上岸，接着回家打发走钱秘书，也是有可能的。钱秘书和刘美娜走的也很近啊，那说不定钱秘书也是和他们串通好了的呢。这么听起来，这个内鬼的人数众多，队伍很庞大呀。你是不是谁都不相信啊？走，打麻将之前，你陪我去趟刘美大家。走了，老毕。哟，春宵一夜。要是通过一根头发就能找到它的主人，咱们得少费多少周折。这个人应该是个外八字，斜长二十六厘米，跟我一样。把你鞋脱下来看看，怕熏着。哇，还吃牛排呢，一看就是唐山海的风格。嗯，这鞋。看上去好像就是他，但是有没有确凿的证据能证明是他？你说他是不是狡猾？那怎么办呀、啊？又不能靠起来打一顿。如果他要是知道他的同伙在咱们手里，那是不是他的死穴？嗯。走吧。
你昨天那双鞋呢？昨天那双藏身苏州河了。又有人守着，到了行动处再说。我们要小心点。谢谢。也不知道大春是不是成功撤退了。现在只能装作什么都不知道。四条，五条，发财。朱总，哎，上海啊，不好意思啊，昨天晚上头疼发热，没来得及及时归队。您没挂钱秘书吧？没事没事，身体要紧的。我听说昨天有情报失窃，怎么回事？三万，哎，三万我碰，哎，胡，啊，陈队长，给点机会嘛，又、哎、胡，谢谢老毕，哎呀，又赢了，哎呀，陈队长，你给点机会嘛，报告处座，天亮抓的嫌疑人已经招了，他说可以指认内鬼。正好一拳拍打完了，该干正事了。陈晨、张海、二宝都跟我来，都跟我来吧。刚好昨天晚上的加班费回来了。你是回来了，我这工资全给你了。嗯。哎呀，我去看看，你先回办公室。嗯，嗯，哦。出什么大事了？怎么看着一点也不紧张，还打麻将呢？嗨，处所长打能不打吗？再说了，这犯人审问一点都没有进展，闲着是闲着，打打麻将时间过得快一点。那现在到底什么情况？归零计划被盗，你知道是谁弄的吗？谁啊？刘美娜。不会吧？没想到吧？我们都没想到。我说他怎么老巴结我呢？原来是为了套情报。幸亏我没有上当。没有中他的美人计，明明是你老贴着人家美娜，又是请吃饭又是看电影的。哎呀，唐太太，您这话可不能乱讲啊！我和刘美娜那是一般的不能再一般的同事关系啊，请吃饭和看电影就是追求她，那我追求的人多了去了。现在人抓到了吗？啊，刘美娜死了啊,啊，在河边抓到一个嫌疑人，刚刘二宝不是说了吗？全都招了。嗯，钱秘书，嗯。你说刘美娜死了啊？中了两枪，一枪自己人打的，一枪他们人打的。我觉得吧，是他们觉得刘美娜中枪受伤，跑不了了，就杀人灭口。应该走了吧？为什么是应该啊？我和老陶为了掩护他，跳了苏州河，就这些时间应该够了。去把嫌疑人给我带来。
夏海啊，这件事情你怎么看？不是说嫌疑人都招了吗？拉过来指认一下不就好了？老毕的意思是说，唐队长跟刘美娜这么亲近，对于他是内鬼的事儿，你怎么看？哎。没想到啊，他就是内鬼。真的没想到，昨天晚上你们不是还在一起的吗？你就真的什么都不知道？我没有啊，您是不是弄错了？昨天下午，有人看你开车出了行动处，徐碧城是自己坐黄包车回的家，你去哪儿了？什么时候回的家？你的车在哪儿？你非要让我把嫌疑人拉到你面前，亲自指认你是刘美大的同伙吗？楚座，我跟刘美娜之间是有一些风言风语，在处里面传，但我还不至于傻到被一个女人利用。你真的觉得你没有被他利用吗？你这话什么意思？没什么意思，只不过昨天晚上唐队长跟刘美娜春宵一夜的滋味，应该还不错吧？什么春宵一夜？你说的我都听不懂。你这个人怎么这样呢？前天晚上你还想送人家结婚戒指呢，我在别人面前已经帮你隐瞒了。这件事情我已经跟老毕说了。哇，你不会这么快就想跟别人划清界限吧？是不是啊？这件事情我已经跟老毕说了。前天晚上你还想送人家结婚戒指。我对美娜是动了心了，但人家根本就不喜欢我。她接近我只不过是想跟我学习外国人那一套。她意中人是个美国人，早就打算跟人家远走高飞了。美国人。他问我西餐怎么做，西式礼仪是什么样的，我样样认真教他。结果人家呢，就是为了那个美国佬。昨天他跟我说了，如果他之前的行为让我有什么误会的话，跟我说声抱歉。我说唐队长，这么重要的信息，你难道不应该向老毕汇报一下吗？啊？你是想让所有人都知道我唐山海本来想玩的女人，结果被女人玩了？还没回答我的问题，车在哪里呢？我昨天下班之后把车开到修理厂，然后我就回家了。不幸可以到修理厂查。哪家修理厂？李主任的大舅子家开的，庆丰路。麻烦你把鞋脱一下。唐队长，麻烦翘一下脚。你们有必要这么怀疑我吗？哎，有机会证明你是清白的，你为什么不做呢？难道非让我们找？嗯。是二十六厘米的鞋，不过花纹不太一样。跟你说的没错，这个人果然有点狡猾。你这么说可是太过分了吧？你看，你看，看他生气的样子，有一点恼羞成怒的意思。我就不明白了啊！我们三个在这儿废话，还有什么意义吗？不是说嫌疑人已经招供了吗？拉过来指认。
痛快。阿宝，把人带过来。是。糟了吧！喂喂喂楚佐，您紧张了。如果这个人真的是我的同伙，您已将毕露，跟您做先生交代。出座，人带来了。老毕，别开玩笑了，人家唐队长已经表决心了，别再开玩笑，一会儿人家翻脸了。米主任那边你也你也交代不过去啊。山海，开个玩笑啊，瞧给你吓的！不好意思啊，不好意思，晚上我请客，我亲自向你赔罪，好吗？楚佐，您这个玩笑开的太大了。报告，楚佐，苏三醒回来了。哎，我们得去开另外一个大玩笑了。哎。好了好了好了，好了好了，走走了，哎，走谢二宝哥给机会演戏。哎呀，苏姐啊，姐没事吧？哎呀，不行不行，我我得吃药，快拿点水来。哎，快点你。哎，李小姐，你说。我跟你们说啊，我跟苏姐刚吃完喜酒，一出门就碰上一男的。那他说早上那小哥吃坏肚子来不了了，非要拉住我跟苏姐回城。你看你，你也不认识人家，你怎么好跟陌生人认识啊？哎呦，我这脑子哪能想得了那么多呀？我就想啊，也就那小哥还有苏队长知道我们去松江了，其他人也都不知道啊。特别都不知道。